আমাদের কেরালা ট্যুরের শেষ চার দিনের ঘোরাঘুরি নিয়ে আজকে আয়োজন আমরা এখন কুমারগাঁও থেকে বারকালার পথে রওনা দিলাম এখান থেকে বারকালা যেতে চার ঘন্টা লাগবে দূরত্ব যদিও খুবই কম একশো বিশ পঁচিশ কিলোমিটার বাট যেহেতু রাস্তা খুবই সংকীর্ণ রাস্তা মানে ছোট রাস্তা তো সময় একটু বেশি লেগে যায় আশা করছি এই সারাদিন থেকে চার ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যেতে পারবো আমরা বারকালা বারকালাকে কেরালার গোয়া বলা হয় লাল এবং বাদামি পাহাড়ের ক্লিপসে গড়ে ওঠা বারকালা গোয়ার মতোই হ্যাপেনিং তাই পার্টি লাভারদের সাংঘাতিক পছন্দের ডেস্টিনেশন তবে আমাদের কাছে গোয়ার চেয়ে বারকালাই বেশি সুন্দর লেগেছে কেন আসুন ঘুরে দেখি বারকালা সারি সারি সব রেস্টুরেন্ট হোটেল আর পাবস এই ক্লিপস ঘেঁষেই গড়ে উঠেছে আমরা ছিলাম নর্থ ক্লিপস এর ক্লাফোরি বিচ রিজর্টে যার প্রতি রাতের ভাড়া পাঁচ হাজার ইন্ডিয়ান রুপি তবে যারা নিরিবিলি থেকে সমুদ্রের গর্জন উপভোগ করতে চান তারা বেছে নিতে পারেন সাউথ ক্লিফ তবে মজার ব্যাপার হলো এখানে কোনো যানবাহন নেই পায়ে হেঁটেই পুরো ক্লিফ ঘুরতে হয় আছে থাইল্যান্ডের কোথাও অথবা গোয়ার কোনো বেচে রাখে বসে আসছে অনেক হ্যাপেনিং জায়গা যারা একটু পার্টি পছন্দ করেন পার্টি লেবার বা যারা ধরেন একটু হ্যাপেনিং বিচ পছন্দ করেন নাইট লাইফ সহ তাদের জন্য আসলে এই জিনিসটা মানে হাইলি রেকমেন্ডেড আর আরেকটা আরেকটা চমৎকার জিনিস হচ্ছে ওই যে দেখেন মনিকার মাথার উপর ঠিক চাঁদ দেখা যাচ্ছে আজকে আমরা ফুল মন পেয়েছি এখানে
ক্যাফে ইটালিয়ানোতে লাঞ্চ সেরে নিলাম যেমন ভিউ তেমন খাবার এখানকার বাটার গার্লিক ফিশ হাইলি রেকমেন্ডেড আমরা এখন একটা ক্যাফেতে আসছি দুপুরে লাঞ্চ করতে অ্যান্ড এটার নাম হচ্ছে ক্যাফে ইটালিয়ানো এইখান থেকে সাগরের ভিউটা ওয়ার কালার অসাধারণ মানে জাস্ট আমি সবাইকে দেখাই ওই দেখা যায় আমরা বারকালায় দূরাত ছিলাম এখানকার সৌন্দর্য আমাদের এতই মুগ্ধ করে যে ছেড়ে যেতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল পরবর্তী গন্তব্য আরব সাগরের তীর ঘেসে গড়ে ওঠা আরেক মনোরম শহর কোভালাম ফারকালা থেকে কোভালাম যেতে সময় লাগে অ্যারাউন্ড দুই ঘন্টা কোভালাম তিনটি বিচের জন্য বিখ্যাত লাইট হাউস বিচ হাওয়া বিচ এবং সামুদ্র বিচ বেশিরভাগ ট্যুরিস্টই লাইট হাউস বিচ এবং হাওয়া বিচের আশেপাশে থাকেন আমরা ইচ্ছে করেই ভিড় অ্যাভয়েড করার জন্য মূল শহর থেকে আঠারো কিলোমিটার দূরের সামুদ্র বিচে হোটেল বুক করলাম আমরা আমাদের কেরালা ট্রিপের শেষ দূরাত থাকবো দুর্দান্ত সুন্দর নিরাময় বিচ রিজোর্টে যার প্রতি রাতের ভাড়া পনেরো হাজার ইন্ডিয়ান রুপি ইনক্লুডিং ব্রেকফাস্ট এই যে এটা হচ্ছে আমাদের কটেজ এটা বিচ ভিউ দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ পেছনে দেখা যাচ্ছে এবং এইটা থেকে আমাদের এখন আমাদের কটেজ থেকে যে ভিউটা দেখা যাচ্ছে সেটা আমরা দেখাচ্ছি সি দ্য ভিউ সো নাইস এখানে বসে আসলে দশ পনেরো দিন আমার মনে হয় এভাবে পার করে দেওয়া যায় এখানকার রিজোর্ট গুলো কিছুটা এক্সপেন্সিভ হলেও ইউ উইল গেট দা ভ্যালু ফর মানি কেরালার বিশুদ্ধ প্রকৃতির অনুভূতি উপভোগ করতে প্রথমেই যাব পুবার আইল্যান্ড যা নেইয়ার নামক একটি নদী দ্বারা বেষ্টিত এখানে চাইলে পুবার আইল্যান্ড রিজোর্টে থেকেও যেতে পারে চারদিকে সবুজ ছাড়া যেন আর কোন রং নেই
গাছের ডালে বসে থাকা মাছরাঙা সারস বক সহ নাম না জানা হাজারো পাখি দেখতে দেখতে সামনে এগিয়ে চললাম এরপর চলে আসলাম আরব সাগর আর নেইয়ার নদীর মিলন স্থলে যেখানে গোল্ডেন স্যান্ডবিচ অবস্থিত আমাদের ঠিক ওই পারে সমুদ্র আর এই পাশে হলো নদী ব্যাকওয়াটার এই পাশে হলো সমুদ্র সেদিনকার সানসেটটা গোল্ডেন স্যান্ড বিচে উপভোগ করলাম সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়লাম উদ্দেশ্য ফ্রি ওগা ক্লাস এরপর ব্রেকফাস্ট শেষ করে রিজোর্টটা ঘুরব
রিসর্ট থেকে বের হয়ে শিফ টেম্পল দেখার জন্য একটা টুকটুক নিয়ে নিলাম আমরা এখানে একটা টেম্পল ঘুরতে আসছি এটা হলো শিফ টেম্পল আমরা এখন আসছি কোবালামের লাইট হাউস বিচে এইটা একটা পাবলিক বিচ আর এইখানে এইটার পানিও অসম্ভব নীল বাট আমাদের রিসোর্টের সমুদ্রটা অসম্ভব সুন্দর যেটা হচ্ছে সূরিয়া সমুদ্র বাট লাইট হাউস বিচটা আমরা একটু এক্সপ্লোর করতে আসছি আমি একটু দেখাচ্ছি সবাইকে লাইট হাউস বিচ কোবালামের সবচেয়ে জনপ্রিয় বিচ লাইট হাউস বিচের পাশেই হাওয়া বিচ পঁয়ত্রিশ মিটার উঁচু টিলার মাথায় রয়েছে পুরনো দিনের এই কালারফুল লাইট হাউস হোটেল রেস্তোরায় পরিপূর্ণ বিচ দুটো সারাদিনই বেশ জমজমাট এরপর ঠিক করলাম দুপুরের খাবারটা লাইট হাউস বিচের কিং ফিশার রেস্টুরেন্টে করবো কেরালা ট্রিপের শেষ সানসেট উপভোগ করতে রিসোর্টে ফিরে এলাম আরব সাগরে সূর্যের অস্ত যাওয়া দেখতে দেখতে আমাদের কেরালা ট্রিপের সমাপ্তি ঘটল দেখা হবে পৃথিবীর অন্য কোথাও ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন